ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റ് അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് മുതൽ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു യൂണിറ്റ് നെയിം വിങ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് അതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രോസും രണ്ട് പോയിംസുമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രോസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എ ഷിപ്രക്ഡ് സൈഡർ എന്ന ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം ഗബ്രിയൽ ഗാർഷ മാർക്കസിൻ്റെ എ ഷിപ്രക്ഡ് സൈലർ അതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് കഥയിലെ തീം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഷിപ്പ് കപ്പൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾ യാത്രക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മീഡിയം ആയിരുന്നു ഷിപ്പ് ആ ഷിപ്രക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർന്ന കപ്പൽ എ ഷിപ്രക്ഡ് സൈലർ തകർന്ന കപ്പലിലെ നാവികൻ യാത്രക്കാരൻ എന്നതാണ് കഥയുടെ പേര് കപ്പൽ തകരുക വിമാനം തകരുക ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കരി കരിപ്പൂർ കോഴിക്കോട് വിമാനം തകർന്നു പല ഭാഗങ്ങളിലും വിമാനം തകർന്ന ന്യൂസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കപ്പൽ തകർന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അപൂർവമായി കേൾക്കാറുള്ളൂ കാരണം കപ്പൽ യാത്ര വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഇതിനിപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നല്ല സുരക്ഷയുള്ള നല്ല സംവിധാനങ്ങളുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള കപ്പൽ പണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു തകർന്ന കപ്പലിൽ അകപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആമുഖം നോക്കാം ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ഷിപ്രക് സൈലർ ടെൽസ് ദ സേഗ ഓഫ് ലൂയിസ് അലജാൻഡ്രോ വെലാസ്കോ എ ട്വൻറ്റി ഇയർ ഓൾഡ് സെയിലർ ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു നാവികനായിട്ടുള്ള ലൂയിസ് അലജാൻഡ്രോ വെലസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഏതിനകത്ത് പറയുന്നത് എ ഷിപ്രക് സെയിലറിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹു വാസ് വാഷ്ഡ് ഓവർ ബോർഡ് ഡ്യൂറിങ് എ സ്റ്റോം ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ കരീബിയൻ സി ഓൺ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി കരീബിയൻ കടലിൻ്റെ കടലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റോം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൽ വെച്ച് കപ്പൽ തകർന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്തു ആ കടലിൽ മുങ്ങി അങ്ങനെ കരക്ക് അദ്ദേഹം അടിയാണ് ക്ലിങ്ങിങ് ഓഫ് എ ലൈഫ് ലൈഫ് റൈഫ് വിത്തൗട്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഹി സർവ് ടെൻ ഡേയ്സ് ഓൺ ദ ഓപ്പൺ സീ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ എന്താണ് കപ്പൽ തകർന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു റാഫ്റ്റ് കിട്ടാണ് ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് എന്താ പറയുക ചങ്ങാട് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മരത്തടി കിട്ടിയ മരത്തടിയിൽ പിടിച്ച് അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്യാണ് അവിടെ പത്ത് ദിവസത്തോളം പത്ത് ദിവസത്തോളം അതിനകത്ത് കഴിയാണ് വിത്തൗട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് വെള്ളം ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലാതെ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു വെലസ്കോ ആൻഡ് ഇസ് ഷിപ്പ് മെയ്സോ എന്താണ് വെലസ്കോക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയ്സാണ് കൂട്ടുകാർ ഷിപ്പ് മെയ്സോ കൂടെയുള്ള സഹയാത്രികർക്കും സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ആമുഖം മനസ്സിലാകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് തകർന്ന കപ്പലിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു നാവികൻ്റെ എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ലൂയിസ് അലജാൻഡ്രോ വെലസ്കോ എന്ന ഇരുപത് വയസ്സുള്ള നാവികൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് കപ്പൽ എങ്ങോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കപ്പൽ തകർന്നത് എന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഥയിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോകാം പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടെ വെക്കുക ചാപ്റ്റർ നെയിം എ ഷിപ്രക്ഡ് സൈലർ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ്ടോ എ ഷിപ്രക്ഡ് സൈലർ റിട്ടൺ ബൈ ഗബ്രിയൽ ഗാർഷ മാർക്കസ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ വാസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് അട്ടേർലി അലോൺ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഓഷൻ ദ ഷി പ്ലൈൻഡ് ഇൻ ടു ആൻ അബീസ് ആൻഡ് ഡിസപ്പിയേർഡ് അപ്പോൾ ലൂയിസ് അലജാൻഡ്രോ വെലസ്കോ അദ്ദേഹം പറയാണ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ വാസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് അട്ടർലി അലോൺ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഓഷൻ ആ നടുക്കടലിൽ ഞാൻ തികച്ചും ഒറ്റക്കാണെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യ ധാരണ കപ്പൽ മുങ്ങി കപ്പൽ തകർന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള യാത്രക്കാരൊന്നും എനിക്ക് കാണാനില്ല എന്നെ സംഭവിച്ചറിയുന്നില്ല കാരണം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കപ്പൽ തകർന്നാണ് എല്ലാവരും കടലിൽ മുങ്ങി അങ്ങനെ ആ നടുക്കടലിൽ ഞാൻ തികച്ചും ഒറ്റക്കാണെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യ ധാരണ എൻ്റെ കാരണം ദ ഷി പ്ലൈൻജ് ഇൻ ടു ആൻഡ് അബീസ് ആൻഡ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ഞങ്ങളുടെ ആ കപ്പൽ എന്ത് ചെയ്തു സമുദ്രത്തിൻ്റെ അബീസ് എന്നാൽ ഗർത്തം എന്നൊക്കെ പറയും സമുദ്രത്തിൻ്റെ അഗാധത ആഴം ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് പ്ലഞ്ചർ
സാധാരണ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറ് അതിനെ ക്രൈസ് എന്ന് പറയാം ക്രൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ്ലി ബിഗാൻ ടു കോണ്ടംപ്ലേ ദ സീ ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മരപ്പെട്ടിയിൽ പിടുത്തം കിട്ടി ഞാൻ അതിൽ പിടിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് ചിന്തയോടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കടലിലേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കി കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയുന്നില്ല ഇത് വാസ് എ പെർഫെക്ട്ലി ക്ലിയർ ഡേ നല്ല അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു നല്ലൊരു ദിനമായിരുന്നു അന്ന് നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ ചോപ്പി വേസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ വിൻ ആൻഡ് ദ കാർഗോ സ്കാറ്റേഡ് അക്രോസ് സർഫേസോ അങ്ങനെ കടലിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് വളരെ ചെറിയ കാറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന തിരമാല അതായത് കടലിൽ നമുക്കറിയാണ്ടേ കാറ്റ് കാരണം എന്തു ചെയ്യും ഓളങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓളങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു കപ്പൽ ചരക്കുകൾ ഈ കപ്പലിൽ കാർഗോ ഉണ്ടാവും കാർഗോ നമുക്കറിയാം ഉണ്ടാവും ആ കാർഗോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്കാറ്റേഡ് ചിന്നിച്ചതിരി കിടക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിന് മുകളിലും താഴേക്കായിരുന്നു ചിന്നിച്ചതിരി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രമേ അവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരു വാസ് നോ എവിഡൻസ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ് റക്ക് അതല്ലാതെ കപ്പൽ തകർന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൂചനയും ഒരു അടയാളം അവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരു ബസ് അപകടം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ വാഹനപകടം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് റോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വാഹനമൊക്കെ കാണാം വിമാനപകടം ഉണ്ടായാലും കാണാം പക്ഷേ ഈ കടലിൽ കപ്പൽ തകർന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്തുമാത്രം കാണുന്നത് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചരക്കുകളും അവിടൊപ്പം തന്നെ കടലിൽ ചെറിയ ഓളങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ആ ചോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം വളരെ ചോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വേവ്സുകൾ തിരമാലകൾ അത് മാത്രമാണ് ആ കടലിനകത്ത് കാണുന്നത് സ്കാറ്റഡ് ക്രിസ്തു സർഫേസ് ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ എവിഡൻസ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ് റക്ക് അതല്ലാതെ അവിടെ ഒരു കപ്പൽ തകർന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയും അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറയുന്നത് കപ്പൽ തകർന്നിട്ട് അവർ മുങ്ങാണ് കടൽ കപ്പൽ തകർന്ന് കടലിൽ മുങ്ങി കൂടുതൽ യാത്രക്കാരൊക്കെ മുങ്ങി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയില്ല കാരണം നടുക്കടലിലാണ് ആ ഗർത്തത്തിലേക്കാണ് മുങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പെട്ടി ഇയാൾക്ക് കിട്ടി ഇയാളെ പെട്ടിയിൽ പിടിച്ച് നിന്നു അങ്ങനെ നമുക്കറിയില്ല മരത്തടികൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല വെള്ളത്തിന് മുങ്ങില്ല അങ്ങനെ ഇയാൾ കടലിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കപ്പൽ തകർന്നതിൻ്റെ സൂചനയും കാണുന്നില്ല കാർഗോ കപ്പലിനായ ചരക്കുകൾ അവിടെ വേണ്ടി പൊന്തിയും താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ തിരമാലകളും കാണുന്നുണ്ട് വേറൊന്നും കാണുന്നില്ല അതിനകത്ത് പുതിയ വാക്കുകൾ അട്ടറിൽ ഞാൻ തികച്ചും പ്ലഞ്ചർ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിപ്പോവുക ഹബീസ് എന്ന ഗർത്തം ബോബിൻ എന്ന മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുക ക്രൈസ് എന്ന മരത്തിൻ്റെ പെട്ടി പിന്നെ കോണ്ടംപ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തയോടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി നിൽക്കുക ചോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തിര തിരമാലകൾ കാർഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരക്കുകൾ അപ്പോൾ എരോഫം വായിച്ച് നോക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കാം സൂൺ ഐ ബിഗാൻ ടു ഹിയർ ഷൗട്ട്സ് നിയർ ബൈ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സമീപത്തുള്ള എന്താണ് നിലവിളികൾ ഷൗട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിളികൾ ഒരു അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ നീ പരസ്പരം ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സമീപത്തുള്ള നിലവിളികൾ കേട്ടു നിയർ ബൈ എന്നാണ് അടുത്തുള്ള ത്രൂ ദ ഷാ വിസ്ലിംഗ് ഓഫ് ദി വിൻഡ് അവിടെ കാറ്റ് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കടപ്പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ നല്ല കാറ്റുണ്ടാവും കാറ്റിൻ്റെ നിശിതമായ ചൂളം വിളി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിലും എന്ത് ചെയ്തു ഐ റെക്കഗ്നൈസ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ജൂലിയോ അമാഡർ കരാബെല്ലോ ദാറ്റ് എറ്റ് ഓൾ വെൽ ബിൽഡ് ഓഫീസർ ഹു വാസ് എല്ലിങ് ആൻഡ് സം വൺ ഫാൻസ് ഓ ഓൾ ദ വേർ അങ്ങനെ കടലിലാ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ജോലിയോ അമഡർ കരാബലോയുടെ ശബ്ദം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആരാണ് അവിടെ ഉറക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളിൽ ആരുടെ സൗണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ജോലിയോ അമഡോർ കരാബല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ആൾ എങ്ങനെയാണ് ഇയാളുടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് എറ്റ് ഓൾ വെൽ ബിൽഡ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹം നല്ല ഉയരമുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഓഫീസറാണ് ഇപ്പോൾ വാസ് എല്ലിങ് ആൻഡ് സം വൺ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ ആരോടോ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് എൽ എന്ന് പറയാം എന്താ പറയുന്നത് ഫാൻസ് ഓ ഹോൾ ദർ ഫാൻസ് ഓ ഹോൾ ദർ എന്ന് പിടിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഹോൾ ദർ പിടിച്ചു നിൽക്കും ഫാൻസ് ആടെ പിടിച്ചു നിൽക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇയാൾ ഉറക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കടലിൽ കപ്പൽ തകർന്ന ശേഷം നമ്മുടെ ജോലിയോ അലജാൻഡർ വെലസ്കോ കേട്ട ഫസ്റ്റ് ശബ്ദം ആരുടെയാണ് ആ ജോലിയോ അമാൻഡർ കരബല്ലയുടെ എ
മൈ മെയ്റ്റ്സ് എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും മെയ്റ്റ്സ് എന്ന സുഹൃത്തുക്കളും വെർ ഷൗട്ടിൻ ടു വൺ ആൻഡ് അനദർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഐ ആൻ ട്രൈൻ ടു സ്റ്റേ എ ഫ്ലോട്ട് അവർ എ ഫ്ലോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പൊങ്ങി നിൽക്കുക അറിയില്ലേ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാതെ പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഏതാനും മീറ്റർ അകലെ എൻ്റെ സഹയാത്രികൾ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടോ ക്യൂക്കല്ലി പെട്ടെന്ന് ഐ ബിഗാൻ ടു തിങ്ക് ഐ കുഡൻ സ്വിം ഇൻ ജസ്റ്റ് എൻ ഡിറക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എനിക്ക് കടലിലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നീന്താൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ ആ അത് അടുത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് മനസ്സിലായി ഐ കുഡൻ സ്വിം എൻ ജസ്റ്റ് എൻ ഡിറക്ഷൻ ഡിറക്ഷൻ ആ കടലിലെ നാല് ഭാഗത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഒരു പേരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് മനസ്സിലായി ആ കടലിൽ ഇദ്ദേഹം ഒറ്റക്കല്ല വേറെയും ആളുകളുണ്ട് മനസ്സിലായി അവരെല്ലാവരും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങോട്ടും നീന്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം കടലിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഐ ന്യൂ വി വർ അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി മൈൽസ് ഫ്രം കാട്ടകാന ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടാജനിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് അമ്പത് മൈൽ അകലെയായിരുന്നു അവിടെ സ്ഥലമാണിത് കാട്ടാജനി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അമ്പത് മൈൽ അകലെയായിരുന്നു എന്നിട്ടോ ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയൊന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ആദ്യം അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അപകടത്ത് പെട്ടുക്കാണ് പേടിയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ് ഐ തോട്ട് ഐ കുഡ് ഹോൾഡ് ഓൺ ദ ക്രൈറ്റ് ഇൻഡിഫിനറ്റ്ലി അണ്ടിൽ ഹെൽപ്പ് അറൈവ്ഡ് സഹായം എത്തുന്നവരെ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ എത്തുന്നവരെ മരപ്പെട്ടിയിൽ അനിശ്ചിതമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ അപകട വാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരും അതുവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മര മരത്തിൻ്റെ ഈ കഷ്ണങ്ങളിൽ ഈ പെട്ടിയിൽ അമർത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കാനേ കഴിയുള്ള എന്താ എനിക്ക് സാധ്യമായിരുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് വാസ് റിയാഷറിങ് ടു നോ വാട്ട് ഓൾ അറൗണ്ട് മീ അതർ സൈലേസ് വേർ ഇൻ ദ സെയിം പ്രഡി പ്രഡിക്കുമെൻറ്റോ അറ്റ് വാസ് പെൻ ഐ സോ ദ റാപ്റ്റോ അങ്ങനെ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സഹായാത്രികരെല്ലാം ഇതേ വിഷമാവസ്ഥയിലാണ് ആത്മവിശ്വാ എന്താണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് യാത്രികളുണ്ടല്ലോ അവരും ഇതേപോലെ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ മാറി കാരണം എന്താ അപ്പോഴാണ് ആ ചങ്ങാട ഞാൻ കണ്ടതായത് എൻ്റെ കൂടെ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന അവർക്കാർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണത്തിൽ പിടിച്ച് അങ്ങ് നിന്നു അപ്പോഴാണ് എന്ത് കണ്ടത് ഐസോ ആ റാഫ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത് ദർ വർ ടു ലൈഫ് ഫ്രണ്ട്സ് അബൌട്ട് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പാട്ട് ഏതാണ്ട് ഏഴ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ആ രണ്ട് ചങ്ങാടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ അപ്പിയേഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി ഓൺ ദ ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് ആണ് കടലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഓഫ് എ വേവ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ തിരയുടെ മുകളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് അവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ദ അപ്പിയേഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി ഓൺ ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ വേവ് നിയർ വേർ മൈ മെയ്സ് വേർ കോളിംഗ് ഔട്ട് അവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരോ അവരെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് It seemed odd that none of them could read the life rat. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിശയകരമായ കാര്യം എന്ത് ആ അവിടെ ഒരാൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ആ ജീവൻ രക്ഷ ചങ്ങാടത്തിൻ്റെ അരികിലെത്താൻ പോലും കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഓട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അസാധാരണമായ മീനിങ് കേട്ടോ ഇനി ഇൻ ആൻ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഓ വൺ ഓഫ് ദ റാഫ്സ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ഫ്രം യു പെട്ടെന്ന് അതിനകത്തെ ഒരു ചങ്ങാടം എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങളെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഐ കുഡ് ഇൻ ഡിസൈഡ് ഐ ഫൗണ്ട് മൈ സെഫ് സ്വിമ്മിങ് ടു വേർഡ് ദ വൺ ഐ കുഡ് സി വിച്ച് വാസ് മൂവിങ് ഫാർദർ എവേ ഫ്രം മീ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉഗ്രമാര തിര ചങ്ങാടങ്ങളെ എൻ്റെ അകത്തേക്ക് തള്ളി നീക്കുകയും അതായത് പെട്ടെന്ന് തിരമാര വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്തുനിന്ന് അകന്നിരുന്ന ആ ചങ്ങാടം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തു വന്നു ഐ സോ ഫോർ അബൌട്ട് ത്രീ മിനിറ്റ
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് മൂന്നാം തവണ ഞാൻ ചെങ്ങാടും പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചെങ്ങാടത്തിൽ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് കപ്പൽ തകർന്നിട്ട് കടലിൽ ഒരു അങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഒരു ചങ്ങാടം കണ്ടത് കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ദിവസം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആ ചങ്ങാടത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ സമയത്ത് കാറ്റ് വന്ന് വീശി ഇപ്പോൾ തിരമാല വന്നപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചങ്ങാടം നീങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ചാടി എനിക്ക് അതിൻ്റെ ചങ്ങാടത്തിലേക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെയും ചാടി മൂന്നാമത് തവണ എനിക്ക് ചങ്ങാടം പിടിച്ച് ആ ചങ്ങാടത്തിൽ കയറിയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ആ തണുപ്പും കാറ്റും അവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായ കാലാവസ്ഥയും കാരണം എനിക്ക് മരയിപ്പൊന്നും കാരണം എനിക്ക് വേണ്ട പോലെ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ കപ്പൽ തകർന്നതെന്നും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇതിനകത്ത് പുതിയ വേർഡ്സുകൾ നോക്കിക്കോളാൻ സൈഡിലുണ്ട് ഈ ഞാൻ ഇഷ്ടം തന്നെ പെട്ടെന്ന് മമന്തർലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ബിയറിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരണ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാട്ടം ഒരു പരിശ്രമം ഗ്രാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടുത്തം പിടിക്കുക റഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന കയറ് മേടിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്സീഡ് അത് വിജയിച്ചു മീനിങ്ങാണ് വായിച്